வணக்கம் பொறியாளர் குமரேசன் கனியூர்லேருந்து இந்த வீடியோவை பதிவு பண்ணுறாங்க ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லிட்டு நம்ம வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கோம் அடுத்த பதிவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் ஃப்ளோ கேஷ் ஃப்ளோங்கிறது வந்து ஒரு சைட்டோட ப்ராக்ரஸை நிர்ணயம் பண்ணுறதும் குவாலிட்டியை நிர்ணயம் பண்ணுறதும் இந்த கேஷ் ஃப்ளோ தான் ஒரு டிராயிங்க்கு நம்ம எவ்வளோ எஸ்டிமேட் வருது பட்ஜெட் எவ்வளோ வருதுன்னு எல்லாம் போட்டு முடித்து ஸ்ட்ரக்சர் டிசைன் எல்லாம் முடித்து இவ்வளோ தான் காஸ்ட் வருதுன்னு சொல்லி ஒரு அக்ரிமெண்ட்டு சைன் ஆகுது அப்படின்னா அந்த கிளைண்ட்டுக்கு வந்து கண்டிப்பாக தெரியும் நம்மகிட்ட பணம் இருக்கா இல்லையாங்கிறத கன்ஃபார்ம் சிலர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பணம் வந்து பேங்க்கில் நான் போட்டிருக்கேன் டெபாசிட் பண்ணியிருக்கேன் போஸ்ட் ஆஃபீஸில் வருது இந்த லேண்டு சேல்ஸ் ஆகுது வேலையை ஆரம்பிப்போம் இவ்வளோ கையில் காசு இருக்குது அது வந்தவுடனே கிடச்சிரும் அப்படின்னு நினச்சி வேலையை ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ இது வந்து ராங்கான மெத்தடு அடுத்து காசை வந்து நான் வேறு ஒருத்தருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு கொடுத்துருக்கேன் அந்த பணம் வந்துடும் நான் செஞ்சுக்கலான்ட்ருக்கேன் அப்படின்னு நினச்சி வேலையை தொடங்கிடுறாங்க வேலையை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னால் அந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு உண்டான காசு எவ்வளவோ அது உங்கள் அக்கௌண்ட்லேயோ அல்லது கேஸை வந்து தயாராகவோ நீங்கள் கையில் வச்சுருக்கிறது வந்து மிக நல்லது அது வரும் நினச்சி பண்ணுறது வந்து முட்டாள்தனம் அது வாய்ப்பே இல்லை நிறையா நேரங்களில் வந்து அது பிரச்சனையில் தான் கொண்டு வந்து முடியுது என்னுடைய கடைசி ப்ராஜெக்ட்டுக்கு பார்த்தா என்னுடைய கிளைண்ட்டு வந்து அந்த மாதிரி தான் கேஷ் ட்ரபுளில் வந்து சிக்கிட்டார் அவர் நிறையா இடத்துல இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு பணம் கொடுத்துருக்காரு கொஞ்சம் கையில் காசு வச்சுருந்தார் வேலையை ஆரம்பிச்சிட்டார் வேலை ஆரம்பிக்க ஆரம்பிக்க அவங்க கொடுத்துறேன்னு ஒரு வார்த்தையில் சொல்லிட்டாங்க ஆனால் வேலை முடிகிற வரையில் அவங்க நல்ல காசை கொடுக்க முடியல திருப்பி அவர் காசை ரெடி பண்ணி வேறு ஒரு பக்கம் இருந்து ரெடி பண்ணி சைட்டுக்கு போட்டு அந்த வேலையை முடிக்கிறதுக்குள்ளே படாத பாடு பட்டார் ஸோ இதனால் வந்து என்ன சொல்ல வரேன்னா கேஷ் ஃப்ளோ வந்து பக்காவாக இருந்தால் தான் வேகமாக வேலையை செய்ய முடியும் அதே மாதிரி கிளைண்ட்டுக்கு நிறையா பேர் வந்து சொல்லக்கூடிய ஒரு வார்த்தை அக்ரிமெண்ட்டில் வந்து நாலு லட்சம் அஞ்சு லட்சம் போட்டு கொடுத்துருக்காரு இந்த நாலு லட்சம் அஞ்சு லட்சத்தை கொடுக்கலாமா சார் இல்லை பாதி பாதியாக கொடுக்கலாமா வேலை நடக்க நடக்க கொடுக்கலாமான்னெல்லாம் கேட்குறாங்க ஸ்டேஜ் வைஸ் பேமெண்ட்டுன்னு உங்கள்கிட்ட அக்ரிமெண்ட்டில் போட்டு தரதே வந்து அந்தந்த ஸ்டேஜுக்கு அவ்வளோ அமௌண்ட்டை உங்கள்கிட்ட வாங்கணும் கொடுத்தீங்கன்னா தான் வேலை செய்ய முடியுங்கிறது பெரும்பாலான ஆட்கள் வந்து இப்பயே கொடுத்துட்டா வேலையை நிறுத்திட்டு போயிட்டா என்ன பண்ணுறது அப்படியா இப்படி அதனால் கேள்வி கேட்குறாங்க ப்ராப்பராக எஸ்டிமேட் போட்டு அந்த கட்டடத்துக்கு எவ்வளோ தான் செலவாகுன்னு நிர்ணயம் ஆனதுக்கு பின்னால் அவங்க அதுலேருந்து மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையவே கிடையாது ஆனால் நீங்கள் காசை வந்து பிச்சு பிச்சு கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க உங்கள் வேலை செய்யும்போது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கொடுத்த காசு அளவுக்கு மட்டும்தான் வேலை செய்வாங்க அப்போ வேலை வந்து ஸ்லோவாக தான் போகும் ஒரு நறுக்குன்னு ஒரு பத்து பேர்த்தை விட்டு அந்த வேலையை முடிக்கலாங்கிற முடிவுக்கெல்லாம் வர முடியாது என்ன காரணம்னா நீங்கள் கொடுத்த காசு கம்மியாக இருக்கும் அதை விட ஆளை எச்சா கொண்டு வந்துட்டோம்னா வேலையை முடித்தோம்னா லேபர்ஸ் வந்து பணம் கேட்பாங்க மெட்டீரியல் கொண்டு வந்து இறக்கிட்டிங்கன்னா வித்தின் ஒன் வீக்குக்குள்ளே பணம் வந்து செட்டில் பண்ணும் கிரெடிட்டுக்கெல்லாம் பெரும்பாலான இடங்களில் வந்து யாருமே தர்றதில்லை கிரெடிட்டுக்கு தந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் வீக்கு தான் அதாவது திங்கக்கிழமையிலேருந்து ச வெள்ளிக்கிழமை வரை வாங்கக்கூடிய பொருளுக்கு நீங்கள் சனிக்கிழமை பணம் கொடுத்துடணும் ஸோ இதுதான் அவங்களோட கிரெடிட் கான்செப்டே இப்படி தான் இருக்குது ஆனால் தவறாக புரிஞ்சுக்கிட்டு காசே இல்லைனாலும் வேலை நடக்குங்கிற மாதிரி எல்லாம் கிளைண்ட்டை நினச்சிட்டு வேலை செய்கிற கான்ட்ராக்டருக்கு வந்து சரியாக வந்து கேஸை கொடுக்கறது இல்லை அப்படிங்கிறது பொதுவான கம்ப்ளைண்டாக இன்றைக்கி வந்து தமிழ்நாட்டில் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு ஸோ உங்கள் ப்ராஜெக்ட் டிலே ஆகிறதுக்கு காரணம் வந்து சரியான கேஷ் ஃப்ளோ இல்லாத காரணமும் வந்து ஒரு காரணம் அடுத்து வந்து என்னென்ன வேலைகள் வந்து செய்கிறீங்கன்னு முடிவு பண்ணியிருக்கீங்களோ அந்த வேலையை மட்டும்தான் நீங்கள் எக்ஸிக்யூஷன் ஆகும் நீங்கள் அதை விட்டுட்டு அந்த வேலையை விட்டுட்டு புதுசு புதுசாக ஒரு வேலையை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறது ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணுறது இந்த மாதிரி வந்தாலும் வேலையில் வந்து சொதப்பல் உண்டு ஸோ கேஷ் ஃப்ளோங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு எந்தெந்த வேலையோ அதுக்கு இமீடியட்டாக அதுக்கு இவ்வளோ தான் செலவாகுன்னு பட்ஜெட் அலக்கேட் பண்ணி கையில் வச்சிடணும் அந்த பட்ஜெட் இல்லாமல் நீங்கள் வேலையை செய்கிறதோ வேலையை நடத்துகிறதோ வந்து தவறு கேஷ் ஃப்ளோ வந்து அக்ரிமெண்ட்டில் என்ன கேஷ் ஃப்ளோ இருக்கோ அதை ப்ராப்பராக பண்ணணும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த நம்மளுடைய சேனலில் இருக்கிற அனைத்து வீடியோக்களையும் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஏதாவது சந்தேகமோ உங்களுடைய கேள்விகள் இருந்தால் வாட்ஸ்அப்பில் மட்டும் அனுப்புங்க நேரடியாக ஃபோன் பண்ணி எல்லாத்துக்கிட்டையும் பேசுகிறதுக்கு நம்மளுக்கு நேரம் பத்தாது நம்மளுடைய வேலைகள் பாதிக்குது அதே மாதிரி தொடர்ந்து பேசிக்கிட்டே இருக்கிறனால உ